Le Varnd est une entité géographique à cheval sur la frontière franco-allemande. Un ouvrage bilingue, écrit par un collectif de chercheurs Sarrois et Lorrain, a été publié. Alphonse Muller est l'un de ses auteurs. Nous sommes ici au château de Wasberg, en plein dans le Varnd, pour parler d'un livre en particulier. Oui, ce livre il vient de sortir, il est intitulé « Der Warnt, le Warnt, eine saarländische, lautrengische Waldlandschaft, un paysage forestier saro-lorrain. » Nous nous sommes réunis une première fois à Merlebach, les, disons, les historiens et les naturalistes qui venaient des deux côtés de la frontière pour préparer les mille ans du Warnt. En 999, l'empereur Othon III, fait don à l'évêque Adalbéran II de Metz du château de Sarabruca, de Sarbruck, avec les domaines de Fulkelinga, de Quinechet, c'est-à-dire Quinechet, et Varanda. C'est la première fois que le nom Varnd est apparu. Il y a trois auteurs principaux, hein, donc il y, a, il y a deux Allemands et un Français. Hein. Hans Werner Weita, lui, il, il décrit les différentes forêts du Varnd. Hein, euh, alors là, c'est un, un grand travail, hein, donc vraiment beaucoup de recherches, hein, une mine, euh, mine d'or pour les futurs étudiants. Hein. L'ouvrage fut présenté au public allemand en mai 2007 dans le cadre du Linslerhof. Moi, je me suis intéressé moi-même à tout ce qui était archéologie. Hein. Et puis, j'ai essayé de situer la vallée de la Bisten, la cuvette du Varnt. Hein, de, donc, euh, ça se situe autour du, du plateau Lorrain. Vous avez le plateau Lorrain, ici, je regarde, je, je le vois bien. Hein. Et vous avez une cuvette, et c'est ça, donc, euh, qui représente le Varnt. Hein. Donc, c'est un terrain assez pauvre. Hein. Ce n'est pas comme le, sur le plateau Lorrain. Le terrain est riche. Donc là, il y avait de l'agriculture déjà euh, hein, dans l'Antiquité. Hein. Et dans la forêt, euh, vu que c'était une terre pauvre, bah, c'était plutôt des, des, des travaux forestiers. Donc. Et un des auteurs, il a, il a bien écrit, à l'époque, les gens étaient nés dans la forêt et mouraient dans la forêt. « Im Warnt geboren, im Warnt gestorben ». C'était un paysage forestier. Bon, il y en a, il y a un peu qui, qui est parti, hein, et, mais... Quand même, la forêt est quand même omniprésente dans le Varnt. Hein. Disons voir 30 agglomérations se situent dans le Varnt français, du côté du Varnt français, et seulement 20 du côté du euh, Varnt euh, allemand. Hein. Et pourtant, dans, en Allemagne, tout est Varnt, euh, Varnt Museum, Varnt Halle, euh, etc. etc. Hein. Et puis, euh, on ne connaissait pas tellement bien ça en, en France. Et ensuite, il y a quand même, depuis les mille ans du Varnt, il y a le, le mot « vente » comme, a quand même commencé à apparaître. Hein. Il y a bien des endroits mystérieux et méconnus dans ces forêts qui forment le Varnt. Moi, je me suis surtout intéressé à la vallée de la Bisten, hein, parce que c'était un... Anciennement, c'était un riche territoire de chasse et de pêche. Hein. Je parle quand l'homme était encore euh, chasseur-cueilleur, déjà. Hein. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, j'ai trouvé pas mal de, de pièces archéologiques. Hein, et j'ai pu, donc, avec, avec l'aide du, du service régional de l'archéologie, j'ai pu situer euh, les périodes, donc... Euh, 